こんにちは、皆さん。かつて国際金融資本家、既得権益、権力を持つ階級の支配層、エスタブリッシュメントは、共産主義を掲げたコミンテルン、国際共産党を手先にして、自分たちの思い通りに世界支配しようと目論みました。彼らは、自分たちの利益のために人々を騙して戦争を起こしたり貧しい国を支配したりしてきましたその手口は時代によって変わっていますが本質は変わらないのです彼らが唱えるみんなが平等という共産主義は欺瞞であり実態は独裁専制主義ですソビエト連邦は崩壊し、その後、ロシア連邦が作られました。シナ大陸では、中国共産党が支配する中華人民共和国、中国が作られました。今度は、国際金融資本家、既得権益、権力を持つ階級の支配層、エスタブリッシュメントは、自由主義や、民主主義を掲げるネオコン、新保守主義となり、自分たちの思い通りに世界し支配しようと目論んでいます。アメリカの国益や実益よりも、思想と理想を優先し、武力介入も辞さないとしています。しかし、ネオコンの自由と民主主義は欺瞞、嘘であり、実態はグローバル資本主義、新自由主義であり、世界の富の独占です。彼らはアメリカという国を利用し、世界中の国々に自分たちの考え方や生き方を押し付けようとしています。それに反対する国々には、軍事力や経済力で、圧力をかけたり、内部からひっくり返そうとしたりしています。世界中の貧しい人たちをさらに貧しくしています。ロシアとウクライナの戦争は、アメリカの新保守主義ネオコンが支配する、軍需産業、国際、石油資本、石油メジャーの膨大な利益のために、ロシアとヨーロッパ諸国との双方に危機を煽ったことから始まりました。彼らはロシアとヨーロッパの国々が仲良くすることを嫌い、ウクライナという国を使い暴動を起こさせたのです。そしてウクライナの中にいるロシア人やロシアとつながりのある人々を攻撃させました。それに対してロシアは自分たちの仲間を守ろうとして介入したのです。アメリカのネオコン、新保守主義はナショナリスト、民族主義者のプーチンロシア連邦大統領、一国の指導者を悪者にし、失脚させようとしています。プーチン大統領は自分たちの国や民族のためにネオコンの圧力に屈せず戦おうとしたのです。そのために彼らは隣国ウクライナのナチスを信奉した極右勢力ネオナチを使いウクライナとロシアに戦争をさせたのです。ネオコン新保守主義はロシアから石油と天然ガスを取り上げようとしています。石油や天然ガスは人が生活するためには絶対必要なものです。世界中のどこでも誰でも必要とするものです。彼らはこれらの資源を手に入れ、自分たちの富をさらに拡大しようとしているのです。あなたはいかがお考えになりますかよろしければチャンネルの登録、コメント
拡散をお願いします